princes, hi boys, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo certinho aí com vocês. Hoje eu tô muito empolgada, apesar de eu estar toda suja, se vocês perceberem, né? Mas enfim, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu vou ensinar vocês algumas formas pra você fazer o seu batom mate. Então você pode aprimorar aí com as dicas, com as coisinhas que eu mostrei pra vocês. É muito legal fazer diversos batons, criar sua própria marca. Olha, gente, esqueci que... Esse vídeo é mais pras meninas, mas se você aí, menino, estiver assistindo, você pode continuar assistindo, mostrar essa dica pra sua mãe, pra sua irmã, ou tentar fazer um batomzinho você mesmo. Você pode fazer várias cores Ele é mais assim pra você tirar foto Mas se você quiser sair, você sai Se você tiver coragem, sai com a, com a cor que você criou Também pode, né? Então, se você quiser saber essas diquinhas É só continuar assistindo o vídeo Então, vamos lá Então, amores, estão prontos pra arrasar aí nos seus batons lindos, maravilhosos, da sua marca que você escolhe. Você vai precisar de um recipiente pra mexer tudo, tá? Então, pra fazer suas misturinhas, vai precisar do recipiente pra você colocar a misturinha. Eu utilizei essa caixinha de remédio, mas eu lavei bem. Eu já tinha feito até duas cores, um rosa queimado e um azul. Você vai precisar também de sombra, principalmente se for opaca, é melhor ainda. Mas se você não tiver, não tem problema. Uma espátulazinha ou um garfinho, alguma coisa que dê pra raspar, tá bom? E mexer. Se você quiser, você pode utilizar extrato de baunilha. Se você não tiver, é, assim, com a boca com gosto ruim no próximo ingrediente que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas você pode utilizar aí, como eu tô mostrando, qualquer pó, blush, qualquer coisinha, tá? Você queira fazer a cor. Você pode utilizar maisena também pra ficar mais grossinho e pra ficar mais sequinho. E o grande ingrediente é o leite de rosas, que tem desde 1929, tá, gente? Então, sua avó, sua mãe, alguém deve ter, é bem barato se você não tiver, tá? E ele é ótimo pra limpeza de pele, então eu acredito que ele não faça mal pros lábios. Ele, tipo, suga, assim, então ele fica seco. Eu inventei essa ideia, assim, eu tava fazendo, aí eu... Inventei essa ideia e eu achei muito legal. Então eu peguei uma cor, tipo, não muito comum, né? Tipo, um verde, né? Porque Camille é Camille, né, gente? E aí eu coloquei um pouquinho de leite de rosas. Cuidado pra não exagerar. Pode ser leite de colônia ou outro tipo. Você faz o teste aí e vê se dá certo. Mexe, 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 mexe bem. No começo ele vai ficar meio esquisito mesmo, tipo... Parece que vai estar tá a sombra em cima e o leite embaixo, o leite de rosa embaixo, mas se você misturar bem, não vai ter problema. E aí eu acrescentei mais sombra e acabei com a minha sombra verde, mas tudo bem, né? né? Tudo ok. Então mexe bem, mistura bem pra não ficar separada as cores, tá bom? E depois que você mexer, você aplica, tá? Quanto mais você colocar a sombra, mais escuro vai ficar. Eu apliquei com um pincelzinho que eu já tinha, na verdade que tinha acabado do meu outro batom, aí eu tirei. Então, aí aplica, é bem normalzinho de aplicar mesmo e fica super legal. É, tente não ficar aplicando muitas, muitas vezes, senão fica muita camada e ele esfarela, tá? Tem os seus defeitos, tem essas qualidades, é muito legal. É, não transfere, assim, mas se você ficar passando a língua, assim, na boca, se você tem essa mania, já não indico tanto, porque senão ele sai, tá? Pra segunda diquinha, é, eu utilizei um brilho labial, tá? Você pode utilizar manteiga de cacau ou alguma coisa assim do tipo pra fazer. E aí, eu utilizei o brilho labial. Então, o brilho labial, ele é muito molhadinho, ele é muito oleoso, assim, sabe? Então, eu tive que utilizar muita sombra. Por isso que eu indico mais uma manteiga de cacau. Porque não, você não precisa utilizar tanta, tanta, tanta sombra como eu tive que utilizar. Pra tirar todo esse brilho, pra ficar mate mesmo, sabe? Mas, com tanto... Com tanta dedicação que eu tive, né? Foi o que eu mais gostei, apesar da sujeira, gente. Foi o que eu mais gostei. E com certeza eu vou tirar muitas fotos, vou postar no meu Face, vou postar em tudo qualquer lugar. O pessoal vai ter que ver uma louca andando de batom azul por aí, né? Mas enfim, ficou muito legal. Foi o que eu mais gostei mesmo. Dá pra tirar foto e fazer diversas coisas com a cor que você quiser de batom. E pra última dica... É, fiz com um batom cremoso normal. Sabe aquele batom cremoso lindo, maravilhoso que você tem? Mas que se fosse mate ia ser perfeito. Enfim, você vai precisar somente de um pó. Principalmente se for translúcido é melhor ainda, tá? Porque ele não vai transferir na cor. 
É, então, se você não tiver pó translúcido, você pode utilizar mais ena, mas eu utilizei é, pó compacto normal e ficou um resultado muito legal. Ficou um estilo de batom das gringas nude, assim. Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Compartilha com as amigas, gente. Todo mundo tem que saber dessa dicona. Um beijo. Não esquece de deixar sugestões de próximos vídeos. Me siga nas redes sociais. Agora sim, estou indo e arrasa com seus lindos batons. Beijos.